Und Wunder geschehen, Vater, wir brauchen dich, wenn wir sehen, wie gross du bist. Du heilst Leben und Wunder, bringst Hoffnung in die Dunkelheit und du machst alles neu.
Der Wind, der in mir weht Das Wort, das nie vergeht Alpha und Omega Der sendet, ist und war Berge verbeugen sich Vor seinem Angesicht Ein Wort und es geschieht Er kommt und Ängste fliehen
wünsche dir, dass du auf seinen Wegen gehst und niemals auf dem eigenen Verstand bestehst. Wir sehen Jakobs, Isaaks und Abrahams Möge auf dir ruhen. Glaube und vertraue nur, dann wird Gott mit dir Großes tun. Wir wünschen dir eine wunderbare Zukunft, auch wenn jener Weg scheint unbekannt. Wir wünschen dir eine wunderbare Zukunft. dir Augen voller Freude und wenn du weinst, den Tröster dir zur Seite. Ich wünsche dir, dass du ganz treu dem Herrn vertraust und voller Mut dem Ziel fest entgegenschaust. Der Segen Jakobs, Isaaks und Abrahams Möge auf dir ruhen, glaube und vertraue nur, dann wird Gott mit dir Großes tun. Wir wünschen dir eine wunderbare Zukunft, auch wenn jener Weg scheint unbekannt. Wir wünschen dir eine wunderbare Der Zeit verklingt die Melodie und das Volk verliert die Harmonie. Auf sein Recht pocht man wie noch nie. Doch Einigkeit nennt man Poesie. Herzlichkeit, Nächstenliebe unter dem Volk steht ganz auf. Wird völlig verdrängt durch Neid und Stolz. Ja, mit der Zeit verblasst die Sympathie und das Volk verliert die Hand. Sein Recht pocht man wie noch nie. Doch Herz. 
Herzlichkeit wird zur Utopie.
Im Grunde spielt das gar keine Rolle, ob wir an einen Sonnenuntergang glauben oder nicht. Weder der Unglaube noch der Glaube ändert die Tatsache. An einem bestimmten Zeitpunkt wird die Sonne untergehen. Und ich denke, genauso ist das mit der Wiederkunft Jesu. Er sagte selbst, eines Tages werde ich wiederkommen. Gott bezeugt in der Schrift, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Und ob wir daran glauben oder nicht, ist total unbedeutend. Aber ich bin Gott so dankbar, dass ich jetzt schon meine Knie vor ihm beugen kann. Je mehr ich über diesen König nachdenke, desto schwerer fällt es mir aus dem Staunen herauszukommen. Dieser König aller Könige, der in seiner Hand den Kosmos hält, in dessen Wort Leben und Tod sind. Er entschied sich, alles abzugeben, loszulassen, für mich, für jeden Einzelnen von uns. Wenn ich mir so dieser Hingabe bewusster werde, dann stellt sich mir eine Frage, die mich einfach mein Leben lang nicht loslässt. Was tue ich für diesen König? Ich will nicht eines Tages, wenn ich vor ihm stehen werde, ihm in die Augen schauen und voller Beschämung meinen, meinen Blick senken. Was geben wir diesem König, der sich für uns vollkommen aufopferte? Im Grunde ist das alles, was ich mit diesem Album mitgeben möchte. Kommt, wir stehen auf für ihn.
kleine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder, seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder, seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder, seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Manchmal auf der Reise, auf dem schmalen Weg, sendet Gott uns Licht für jeden nächsten Schritt. Und es scheint so, als ob alles, was geschieht, verständlich sei. Und wir spüren und sehen es, Gott geht mit uns mit. Doch wenn das nicht erlebt, und eure Fragen keine Antwort haben, geht zu ihm. Beugt die Knie, traut auf Gott, euren Vater, der die Antwort hat, die ihr jetzt noch nicht seht. Beugt die Knie, schaut auf zum Himmel und Vater. 
vertraut dem, der euch unendlich liebt. Auch dann, wenn ihr nicht versteht, den Weg, den Gott euch führt, in der Gegenwart von ihm, beugt die Knie. Schauen, schaut auf Gott, beugt die Knie, traut auf Gott, euren Vater, der die Antwort hat, die ihr jetzt noch nicht seht. Beugt die Knie, schaut auf zum Himmel und vertraut dem, der euch unendlich liebt. steht den Weg, den Gott euch führt, in der Gegenwart von ihm. Beugt die Knie, traut auf Gott, euren Vater, der die Antwort hat, die ihr jetzt noch nicht seht. Beugt die Knie, Schauet auf zum Himmel und vertraut dem, der euch unendlich liebt. Auch dann, wenn ihr nicht versteht, den Weg, den Gott euch führt, in der Gegenwart von ihm beugt die Knie. Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspirieren. Ich wünsch dir diesen Segen. 
Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne Ich wünsche dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig offen geradeaus. Ich wünsche dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne Manchmal ist die Hand vor unseren Augen gar nicht mehr zu sehen und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich.